老伯，您没事吧？水，卢江王杀了。卢江王李渊，忤逆作乱，已被本将军手刃。你竟杀主求生！君阔，乃卢江王从属，从其作逆，实在是身不由己。如今手刃反贼，希望，希望能够将功赎罪。书玉呢？为使者被卢江王手下打伤，我命人好生安顿，正在厢房之内疗伤治病。为使者，沈将军，我有一桩功劳献给朝廷。你知道方才离去那人是何身份？他乃逆贼李建成之女。拿下王军阔！是。神阔，你。卢江王叛乱。王府人员一律押走，等候问审。神姑，我好心献祭于你，没想到你却不伸他的嘴，我不会放过你的。豪赌点燃烽火，我同时以你的身份，找来驻守城外的大将。王军阔见大事不妙，便施主求生。什么？该做的我都已经做了，好好照顾乐言，一定要把他安全送回。长哥，太子玺一日在你手上，豪赌便会。他本身就不是李世民的，我只是拿走一个属于我的东西。师傅，怎么样？快走！一定要严加看守。是。在下奉太子左庶子之令，前来捉拿叛党。在下幽州筑城将领沈固，魏使者已前来通报
，我等正在处理后事。卫士者，若不是卫士者及时赶到，后果恐怕不堪设想。可惜，庐江王已经被王君阔诛杀，拿不到第一口供。打算如何处置王君阔？待后母报知朝廷知晓，听命办事。稳妥起见，我已将此人关在我的大营中。王君阔狡猾万分，又部下众多，免得被他逃脱了。劳烦诸位。哎，你是哪来的？你抓我干什么？怎么是个孩子？你是谁呀、啊？你推我干什么？我可是大功臣，夜行数里去大营搬来救兵。别忘了把这件事告诉朝廷，我还等着领赏呢。我可是带着平叛大军扫平幽州叛乱呢。是你问我、啊？不行，我要去把他追回来。东西还在他身上，你知道就好。若再找不回东西，你跟我到别县会长案了。现在给我起来，速去把他追回来。嗯、你那个伙伴还在城中，不要紧吧？我已与他约定好，我一路会做标记，等他脱身就会来找我。多谢沈都尉救迷之，不敢受郡主一拜。你如何知道？自小熏陶浸染所养成的宫廷气度，旁人是很难学的。传闻永宁郡主至今下落不明，我亦曾为太子救部，岂会猜不出你的身份？刚刚王君阔欲将郡主献给朝廷，就更加证实了我的猜想。既然如此，沈都尉不如与我一同离开吧。如今整个幽州都已经在李世民手中，他定然不会放过你们这些跟随我阿爷的旧部。与其坐以待毙，不如同我一起离开，以图后世。我是领兵之人，无令不行。沈都尉，杜如晦已经控制住了整个幽州，幽州已经无法再挽回了。留在这儿不也是等死吗？更何况，太子之血还在我这儿。你真的认为一块死物？就可以调动千军万马吗？我帮你是为了报答太子的知遇之情，这是我的私心。我虽为太子旧部，但首先我是大唐将领。如今阿什勒部在北方蠢蠢欲动，幽州是北方重镇，黎民百万。我的职责就是守护好幽州这一方土地。若连这个道理都不懂的话，郡主，你无论拿着什么，都没有用。虽无法完全认同，但人各有志。长歌受教了。郡主，快走吧，再拖下去，追兵一来，沈某就身不由己了。我已无法在幽州待着，这天下之大，我竟无处可去。往西北走，去朔州，那里孤悬在外，是夹在大唐与草原之间的一块飞地，朝廷鞭长莫及。多谢沈都尉。郡主，好自为之，就此别过。
，再干下去，马都要累死了。不是说那混蛋已经走了吗？怎么又跑回来了？不能就这么算了。我刚刚已经留意，没有军队经过的痕迹，肯定是那混蛋一人折返。小可汗，你想做什么？他敢咬我，我为什么不能咬他？你现在应当立刻回牙帐向大可汗复命。一旦在路上耽搁时间过久，大可汗难免会心生猜忌。你别再告诉我应该做什么，不应该做什么。你真把自己当瓦塔了？大可汗猜忌又怎样？难道就让我这么一声不吭的咽下这口气吗？大可汗，他领兵前往朔州，英师如今应该在朔州以北。走这条。我们能猜到他走这条路，阿施勒损自己应该也能猜到。对，他们会不会走南边这条路？你能想到？难道他想不到吗？那混蛋一向诡计多端，他一直在算计我。他知道我能猜到他走这条路。可是大可汗的命令压在头上，如果他走这条，可就要延误军情了。他为了完成大可汗的命令，一向不惜一切代价，所以一定会走北路。而且我感觉，他会故意走官道的大路。那我们就去大路接他，速度要快。去小路接他，为何？因为我觉得他会走官道的大路。他一定猜到我会这么想。我赌他这次也能想到。这、这、这、这。全都尉，难道你要包庇朝廷侵犯？侵犯，哪儿来的侵犯？造反罪人王军阔已在我军大牢，倒是你二人，仅凭一块鱼符在这动荡之地，我可不能全信。如今，幽州叛乱甫定，绝不能让任何探子逃出城去。看来今日，你是怎么都不会让我们过了。是又如何？一审都尉之勇，你我二人皆无可能同时突围，只能牺牲一个。我武功比你高。你先走，千万小心。这，上。我就知道狼师一定找不到你，但是当你以为避过去了，就一定会出现。这招不错吧？不错，屡败屡战，勇气可嘉。不是看着你被人打，我伏击讲究一击即中，惊了猎物，很难再追上他了。走吧，必须回去复命了。撤！你们继续追，绝不能就这么放过他。撤！撤！撤！撤！
长哥，说说吧，幽州的亏吃的还不够大吗？你要逃到什么时候？长哥，我魏书玉对天起誓，一定会不惜一切换你的性命。即使一切无法挽回，我也会陪你一起去死。无论是人间还是黄泉，我都会陪你走到最后。我不会再相信任何人，我也不会为任何人挑理。可是，太子之血还在你的身上，他们一日不追回，一日不会放过你的。魏使君话说的倒是好听，不过就是想追回太子之血，好让你交差罢了。长哥。魏书玉，你给我听好，今时今日起，你我恩断义绝，再无瓜葛。看在我们相识一场。我再送你一份大功，拿回去交差。这个不过就是一块死物而已，根本就动摇不了人心。从此以后。我会自己走下去朝廷侵犯，但我回长安禀明太子殿下，定将你军法处置。嗯、郎君息怒，沈都尉说了，以验明郎君并非奸细，叫我替他赔个不是。对了，外头有位魏使君前来，郎君这边请。这是又让李长歌跑了。太子之心已经找到，你我可以回长安复命了。我不仅要太子之心，我还要李长歌。魏书玉，你要去哪？公主还在驿站等着呢。
，我叫乐烟。<笑>明白就好。你还我海老便是。以后啊，你们都乖乖的，我便与你们寻一处好人家，卖个好价钱。要是不听话，便卖去采生折割。也是被绑来的。这两个人是拍花子，拍,拍花子就是拐了女人和孩子拿去卖的。卖，卖去哪里？财生蛇割又是什么意思？就是砍断手脚，卖去做乞丐。乐烟，乐烟，公主呢？住在这个房间的客人呢？我我不知道，这屋里一直都没有动静。贵重物品全部丢失，而这个房间里。没有任何打斗的痕迹，公主不可能自己出走，只有一种可能，被人打晕带走了。韦淑玉，韦淑玉，你现在赶紧收拾一下，立刻返回长安，把幽州的情报还有公主失踪的消息尽数带回。不行，我要把乐烟找回来。我再说最后一次，你现在的任务是回长安送信。乐烟都失踪了，现在还谈什么任务？幽州他人生地不熟，再往北就是兵荒马乱的边境。乐言他身份尊贵，天真纯良，性子娇弱，只身流落于民间。当务之急是赶紧把他找回来才是。你闭嘴吧，魏书玉！我问你，公主丢了怪谁？是谁让他随行？又是谁夸下海口说公主此行安慰他一粒承担？我说过一粒承担，必定承担到底。你尽管向上禀明，我魏书玉肝脑涂地，定当找回公主。若是他有丝毫闪失，我魏书玉以死谢罪。魏书玉，你别忘了你来幽州干什么？还有，你一个人找的快，还是太子殿下派人找的快？留下来了记号。殿下，狼烟已尽数熄灭，幽州已被平定，魏使者正在回京的途中。如此甚好。河北、山东一带，竟是李建成的旧部。若放手，他们继续镇守，便是养庸自惑，早晚会重蹈幽州的覆辙。你想如何？河北诸镇受命守边，防备草原贼寇。难不成你想将他们手中的兵权尽皆削夺吗？魏贤马若有更好的办法。杜某愿意洗耳恭听。别忘了，出使幽州的可是魏贤马家的小郎君。鲁江王非但没有随他回京，反倒造起反来。魏小郎君，真乃奇才。殿下，臣教子无方。请殿下赐罪，待他归来之后。
除去朝廷惩罚之外，臣还另有家法处置。但幽州之事，关乎天下之大局，臣恳请殿下万万不可打压武将，以免人心惶惶。臣曾随建成镇抚河北，臣愿再试河北，安抚李建成、李元吉旧部。魏先生，殿下如果信得过臣，臣明早便启程北上。望殿下怀柔复原，以安人心。好，河北一事，市民都全权托付给先生。先生此行，路远是繁，便宜行事即可，不必请示。谢殿下。他若一去不回，无论天涯海角，我也会替朝廷除掉他。杜公就是嘴硬，明明是你故意拿处置诸将和他儿子的事，激他主动替殿下北上镇抚，是又如何？可怜的魏征啊，一副直场子，还以为若他不去出力，你真的会向殿下请命处置诸将来。好不容易收到手的骡子，不赶着他去拉木，难道还要养在厩里让他吃白饭吗？倒也是这么个理儿啊。<笑>怎么每次遇到你，你不是住柴房就住破屋？你怎么在这儿？这话应该我问你才对吧？你以为谁都跟你一样，是个有钱的老板、啊？你怎么受伤了？你干什么？包扎呀！快点儿！想问什么便问吧，看你憋着也难受。你是怎么受伤的？那新马又是怎么回事？何必绕圈子问马？想问的其实是人吧？是。我的确是阿什勒部的草原人，这点我不否认。你与阿什勒部小客还相识，那他与王军阔勾结。偷盗幽州府库之事，你可曾参与？我只能告诉你，我的确是被小可汗的人所伤。至于你们能劫到府库的车，也的确是我暗中做了手脚。真的是你？你究竟是谁？阿准。哎、既然你不想说，那我就不问了。我就姑且当你是个奸商，不过见死不救不是我的风格
离开幽州，你要去哪？不能告诉我。从这条路往下走，只有两条路可以选：要么前往朔州，要么通向草原。你总不会是要去草原吧？不要去朔州。怎么讲？那里是边界，紧挨草原，远离大唐，而且。这几年来，一直战事不断。你还是先照顾好你自己吧。我是认真的。赶紧走吧，这里的确不安全。若是有人问起，就说从未见过我。你一个人能应付得过来？放心吧，我没那么容易死。等一下。下一次，别再注重破地了。我可不受什么借来之事。借你的，等着你还。谢了，老板。好都和卫使者，谢殿下。以长歌的性子，断然不会这么轻易交出。长歌无事吧？永宁郡主交出此物后，便逃脱了。也罢，莫要再起冲突。永宁的事，到此为止。臣还有一事禀报。还是长歌，是永安公主。老燕怎么了？永安公主跟着队伍到了幽州，怎料幽州突发变故，魏小郎君被王君阔关押，浩都前去营救，永安公主就在驿站等候，谁知。等狼烟平息，再回驿站，永安公主便不见了。殿下，臣已让周围各州县的人暗中查找永安公主的行踪。微小郎君自请以戴罪之身，在寻找永安公主。殿下觉得，是否先召回问罪？姑且相信，他会倾注全力找回燕儿。你传令下去，就说永安公主身染怪疾，仍在洛阳行宫休养，绝对不能透露一点风声。殿下放心，臣一定会妥善安排。哎，可明，你先退下吧，姑想静一静。微臣告退饭掉了，快捡起来
你不吃我吃。你慢点吃，我不跟你抢。你对我真好，以后我们就是好姐妹了，我们有福同享。洛英姐姐，我有点渴，我喝点你的水啊。海老，可不可以再给我点水？今天的吃喝都给了你了，你自己不要，要干谁呀、啊？方一。殿下，有乐烟的消息吗？臣已经在各郡各县加派人手搜寻永安公主的下落，但暂时还没有消息。燕儿，你性子柔弱，孤身流落民间。阿爷真是放心不下呀。舒月哥哥，哎呀，你都失踪了几日了，也没见到你的舒玉哥哥来找你呀、啊？哎呦，莫不是早就另觅新欢啦？你要多少钱？你要多少钱我都可以给你，只要你放了我。大户人家的小娘子更不能放，放了你。岂不是等着你的家人来抓我、啊？不会的，不会的，我保证不会的。海老，求求你，求求你放了我！哎呀，我该休息了。再吵，割掉你的舌头。
朔州地处边陲，本就荒僻，又年年征战，怎么还会如此热闹繁忙？吾乃朔州公孙衡，儿等随寇还不快快投降？公孙衡。没有，没有，没有，好吧，喝点吧，喝点吧，啊，谢谢，来啊，谢谢，那好了，就算在最繁华的长安，谢谢，谢谢，也无这般和谐景象。时间，我在人人思念着。